to share about my life and sort of include testimony, but use it in a way that's bringing teaching into it. And to, to сегодня рассказать свое свидетельство, но так, чтобы еще в это включить учение. And so uh, what I'm planning to do is to take all the sessions today doing this. Я планирую на всех занятиях это делать. But I'll explain what I'm doing as I go along because I объясню, что я буду делать по мере прохождения. I want to talk about really my whole life. Хочу рассказать о своей жизни всей. Because I can see how everything I'm doing now God has been preparing me for for a long time. Я вижу, что то, что я делаю сейчас, Бог подготавливал меня долгое время. And this is very important because God is always preparing you for things that you don't even know about. Это очень важно, потому что Бог всегда готовит вас к тем вещам, которых вы даже не знаете. But the longer you go, the more you see how God was preparing even when you had no idea. Чем дольше вы идете, тем больше вы видите, что Бог готовит, даже если у вас не было понятия об этом. It's unfortunate that one or two of the students are sick because they were asking me to give my testimony. Некоторые студенты просили рассказать свидетельство. But you record these, don't you? These are recorded, yes. So, okay. So I'll, we begin with a prayer. Father, we, I ask you that as I share about the way you have led me in my life, that this will be a blessing to all the students. And I pray that you will use it and that it will be a time of, of deeper understanding of your ways. Because your ways are higher than ours as the heavens are higher than the earth. May this prayer in name of Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Okay. Well, I was born in 1932, so you can calculate how old I am. So I was born before the Second World War, and I can remember many things from that during from my childhood. But I was born in a town on the south coast of England, Brighton. Brighton. It's exactly due south of London. And um, the, my parents were a nominally Christian, but Church of England, that is Anglican, um, but uh, they were not regular worshippers. So I always felt there was there, w there was more here in my mother's. There was much more in my mother's background than in my father's. Я думаю, что больше было со стороны моей матери в ее предыстории, чем со стороны моего отца. In fact, the one really Christian relative. Who influenced me quite a lot? И кроме того, один наш христианский родственник очень повлиял на меня. Это моя бабушка была. My mother's mother. Мать моей матери. Who was an evangelical Anglican. Она была евангельской англиканкой или евангельской верующей из англиканской церкви. The um, the there's big variety within the Church of England. И существует большое разнообразие в англиканской церкви. The, my grandmother was a strong evangelical Anglican. Не, она была очень сильно евангельской верующей. 
And uh, this meant, sh sh you know, she was very um, regular Bible reader. Она постоянно читала Библию. And she was regularly trying to get me to read the Bible. Также она постоянно пыталась меня заставить читать Библию. And she used to ask me if I was reading the Bible. И помню, как она меня спрашивала, читаю ли я Библию. И читаю ли те книги, которые она мне дала. And I used to lie and say yes because I didn't want her to bug me. И я всегда отвечала да, потому что не хотела, чтобы она меня пилила. But I hadn't been reading them. И не читала я все их. But I went to, she sent me to Bible, a Bible um, classes on Sunday afternoons. И в воскресные вечера она меня отсылала в воскресную школу. But she was also a very, she, she loved sitting at the piano and playing hymns. Также ей нравилось играть на пианино, играть христианские гимны. Especially on Sundays. Особенно по воскресеньям. And she would get me to stand there and sing the hymns with her. И она заставляла меня стоять рядом с ней. Она играла, а я должен был петь вместе с ней. But she was also a wonderful, full of care for poor. She was always preparing parcels to send to poor people. Также она всегда заботилась о бедных людях. Она готовила посылки, такие подарки для бедных людей раздавала им. I always feel later the fact that God has blessed my life must have something to do with her prayers for me when I was a small boy. И также думаю, что Бог благословил меня очень сильно, потому что она молилась за меня, когда еще был маленьким. But I, I was sent to boarding school at the age of seven. К семилетнему возрасту меня отослали в школу. Also, as World War II began. Это когда была, когда началась Вторая мировая война. And the schools I was sent to were um, officially Anglican. И это была англиканская школа, англиканская церковь. And there was regular um, church going and as part of of school life. И как часть учебного процесса должны были ученики посещать церковь. And so I were, all my school days I was always at church on Sundays. И поэтому по воскресеньям всегда находился в церкви, когда был в школе. And in my second school when I was when I was um, 13, и в том, в том началось onwards, the, 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 this school had its own big chapel. Средняя школа с 13 лет. I would be, we be at, at, in the chapel every day. И мы были в часовне молитвенной каждый день. Now this um, the the chaplain the the Anglican priest at ah, this school каплан, was more um, Catholic tendency in the Church of England, which was the op different tendency to the evangelical tendency. And so um, I heard different kind of emphases Я услышал другие, как бы другую and сторону увидел. I, I, you know I I, I Я не реагировал против всего того, что видел. I, I Но я также не был I, I, обращенным. God never touched my heart profoundly, never changed me through it. Тогда не коснулся моего сердца так, чтобы это изменило мое сердце. So when I left school, I had a positive impression Поэтому после завершения школы у меня осталось хорошее впечатление от церкви. And I, I thought the church was a good thing. Я подумал, что церковь это хорошая штука. I, I, I didn't have the motivation to continue when I left school. У меня не было никакой мотивации продолжать так дальше после завершения школы. When I left school, I didn't go to church anymore. И после завершения школы, учебы в школе, я в церковь больше не ходил. I left school at the age of 17. Это 18 лет я закончил ее. And then I, I, my best subject in school was mathematics. And so I was planning to study in the area of statistics. Поэтому я планировал изучать статистику. Things that would use my 
ability with mathematics. То, что я смогу применять математику, мои способности. And, but then this was interrupted by having to do two years of military service. Но затем эта учеба прервалась служе, службой в армии and на два года. Military service at that time was compulsory. Yeah, служба тогда Britain. была обязательна в Британии. So I began my military service at the beginning of 1951. И в начале 51 -го года я начал служение в армии. And after time of training in England. И после время подготовки это в Англии. I was sent uh, to the Middle East. Меня послали на средний на ближний восток. And I actually had a um, a month in Egypt near the Suez Canal. Um, and, um, but it wasn't possible to go and visit any historic sites in Egypt. And we were largely confined to camp. And we were largely confined to camp. We were largely confined to camp. We were largely confined to camp. We were largely confined Um, officially sent to a, um, a particular appointment. Также официально я ждал, когда меня назначат на определенный. I was I was sent down to Aden. Aden. What, what is that? It's a city. И меня послали в город Aden. Aden. It's right at the bottom of the Red Sea, at the south end of the Red Sea. Это на юге Красного моря. Just where it turns the corner and goes to the Indian Ocean. And after three weeks there, I was sent up the coast, northeast. Потом после трех недель в том городе меня отослали на север. About a thousand kilometers. На тысячу километров на север. To um, a place called Salala. В место называется Салала. Which is on, it's right in the middle of that bit of. The The coast of the Arabian Peninsula. It goes between the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Gulf. It's right on the bottom of the Red Sea and the entrance to the Persian Тогда было от нас 16 человек в британской авиации. Это минимальное количество человек, 16, для того, чтобы поддерживать функционирование. Авиационные полосы, посадочные полосы. И тогда я начал And работать первый, первый раз. Right Интересно, что мы тогда находились ну, the, прямо the, в, на исламской территории. The, there was no Там не было ни, никаких христианских церквей, никаких христианских общин. Ближайшие из них находились на расстоянии тысяч so, километров. There was absolutely no congregation, no church within a thousand kilometers in any direction. На тысячу километров в радиусе тысячи километров никаких церквей. Now, in in the in this sixteen men, there were two Christians. Было два христианина. And actually, they shared one half of a of a building. They they shared a room. И даже они uh, были в одной комнате. Они, эти два человека были абсолютно другие. Один из них был католиком, а второй принадлежал братской общине. И человек, который был из братской общины, он был очень посвященным человеком. И в его стороне комнаты не было только Библии. И в его половине комнаты, комнаты находилась просто Библия. Католик был очень образованным. И всегда ему привозили, всегда ему приходили по почте книги из Англии. 
И он провел время в монастыре. И именно пример католика, тот человек, который католиком был, он повлиял на меня очень сильно. Почему так было? Потому что он был первый, которого я встретил, у которого было абсолютно другое отношение к жизни, смысл жизни. В частности, как он относился к людям. Он на самом деле относился к людям нелицемерно, непредвзято, и в том числе к арабам, которые вместе с нами работали. Потому что большинство британцев высоко смотрели на арабов, презирали, а этот человек так не поступал. И поступал. И также у него было абсолютно другое отношение к его имуществу. Никогда я не встречал ни одного человека такого, как он, который свободно мог отдать свое имущество. Я помню, что он дал ему часы, I think to one of the Arabs. Помню однажды он подарил часы одному из арабов. Everybody else was shocked. Все были шокированы. But um, I was, I, I was impacted by this. И на меня это повлияло. And I, so I began to read some of the books that he. Had with him there. И я начал читать некоторые из книг, которые были у него тогда. Catholic books, and I began to have a sense of the of the being many very extraordinary people, holy people through the centuries. И я такое у меня было ощущение, что было очень много необычных святых людей на протяжении истории. And uh, and of holy, courageous, and really different people. Святые, смелые, и на самом деле другие люди. And I, um, but so during this time, the thought began to come to me that I would have to become a Catholic some day. И в то время меня начал посещать мысль, что мне, я стану католиком какой-то день. Но в тот момент я не молился. No и у меня не было желания становиться католиком. Просто было ощущение, что в один день, England, и когда я возвратился в Англию, service, в конце уже своей службы в армии, um, это было в начале 1953 года. И мой католический друг из Салалы тоже приехал. И и к тому времени я уже знал, что у меня потерял интерес к карьере, time, в, карьере в бизнесе. Я очень сильно изменился в то время. Хотя я не знал, что такое живая вера. Like И также я не хотел становиться таким же офисным работникам, тех, которых я видел в центре Ан Лондона, Англии. И я подумал, жизнь этих And людей скучная. Um, so, Их умы заполнены мелочами. Я не хотел этого. Но все равно я не делал ничего. 
going to church. I wasn't taking any steps about но все еще я ничего не делал в церковь, не ходил, никакие шаги не предпринимал в направлении веры. И именно в это время внезапно умирает моя мама. Ей было только 49 лет. И это очень сильно повлияло на меня. И сразу же я начал молиться. And I began to go to church immediately. And it's like everything changed. What I hadn't had a desire for, I had a desire when I began to pray. And so very quickly I took steps to about becoming a Catholic предпринял шаги в направлении того, чтобы стать католиком. Это означает, что я должен был в течение шести месяцев ходить к католическому священнику на встречу каждую неделю. И я так и сделал. И в мае 1954 года я стал католиком. Теперь я начал молиться My whole and I'd become again. My whole desire was to live my life to serve God. И я начал молиться. Все мое желание было в том, чтобы жить и служить Богу. But I, um, I joined a. A priest recommended me to a, a, a Catholic society that. Was involved in speaking in public in London. Священник порекомендовал мне одно католическое сообщество, которое проповедовало публично в Лондоне. Я там присоединился туда, познакомился с многими друзьями. And actually, I began to speak in public then, standing on a platform. In a place where speakers speak in public in the middle of London. Preaching, you were preaching. Yes, but it wasn't sort of preaching. Это даже не проповедь была, но что они делали? It was presenting a witness about faith, but it. Но это свидетельствование о вере. It wasn't like an evangelical witness. И это не было как евангельское свидетельство. But I should say that when I became a Catholic, it did represent a real conversion. There was a real conversion of my life. Что не было настоящего обращения в моей жизни. It wasn't. It was somewhat different from an evangelical conversion. И это было чем-то отличающимся от евангельского обращения, либо стиля обращения. How I know it was a real conversion. А это было настоящее обращение. Is that my direction, whole direction of my life changed. Отличалось от евангельского обращения, но направление моей жизни изменилось. То, что я хотел получить от жизни, изменилось. Желания изменились. И также все грехи, которые были, греховные привычки тоже исчезли. The focus, the things that were the focus, were different from an evangelical conversion. И также фокус отличался от евангельского обращения. But it was a real conversion. Но это было настоящее обращение. It was very clear I wanted to live my life for God. И мне стало очень ясно, что я хотел свою жизнь прожить для Бога. So I became more and more active in this society. И я стал больше и больше активно участником этого сообщества. И, в принципе, в течение двух лет это была моя жизнь, кроме помимо моей работы. Поэтому это началось во второй половине 1954 -го года. В 1955 году что-то важное произошло. Потому что в 
Потому что когда я стал католиком, And я стал I'm высокомерным католиком, молодым католиком. Я был враждебно настроен к другим христианам. With some of my friends, и в один день я был с некоторыми моими друзьями. Meeting, um, forties, who very, um, и тогда была одна женщина, где-то 40 лет, и все знали, все, что она посвященная христианка. И я в той группе думал, что сказал шутку. Но это была антиангликанская шутка. И эта женщина упрекнула меня. И она сказала, Питер, что ты только сказал, серьезно дисплезительно к Аллаху. И она говорит мне, Питер, то, что ты сказал, серьезно охорчает Бога Всевышнего. И этот упрек очень сильно повлиял на меня. И с того момента мое отношение к англиканским верующим другим христианам изменилось. You know, as I mentioned, I was brought up Anglican. Как я упомянул, что я вырос в англиканской церкви. И у меня основание некоторое было англиканское. И когда я стал католиком, я этого не ценил. И получается, Получается, и я понял, что мне нужно рассматривать мое англиканское воспитание как что-то позитивное, а не негативное, как достоинство, а не как недостаток. И с того момента мое сердце было за единство христиан. И всю мою жизнь это было сильное желание. This element in my whole teaching and ministry, element, working for unity and reconciliation, element in my teaching and ministry, this having begun in 1955, видел, when this 1985 lady rebuked me, and and um, I don't think I never. Um, I don't think she ever realized the impact this had on me. Не думаю, что она когда-то осознала, какое влияние оказало на меня. It was very important. Но это было очень важно. At this time, there was something happened that was a bit parallel to what had happened when I was in the Middle East. И в этот момент происходило параллельные события, в то время, когда я был на Ближнем Востоке. I've said that at that time I had the idea one day I would have to be a Catholic, but I had no desire for it. And the parallel is this, that in about 1955, at this time I had the sense one day I have to be a priest in the Catholic Church, but I had no desire for that священникам в католической церкви, но и в этом мне не было желания. Я подумал, первое желание изменилось, когда внезапно умерла моя мать. И второе ситуация изменилась, но не из-за смерти кого-то, но я заболел. Я был в больнице 4 месяца. Work for ten months. И десять месяцев я не ходил на работу. And that made me think I was there in hospital. И это заставило меня задуматься. Away from my friends and activities. В больнице далеки от друзей. And it faced the Lord faced me with this question. И Господь задал мне. What are you going to do with your life? Этот вопрос, что ты сделаешь со своей жизнью? And so, 
at th this point, I, I began to, no, I have to, I have to offer myself as a candidate to be a priest in the Catholic Church. Поэтому в тот момент я задумался о том, чтобы предложить либо выдвинуть свою кандидатуру so в качестве священника в католической церкви. When I came out of hospital, и когда я вышел из больницы, I um, began steps. Я начал I, делать шаги. I was told first that, well, you've got to show that your health is strong enough, so um, wait for a year and then come back. И нам сказали, мне сказали, что, ну, подожди, чтобы у тебя здоровье было крепкое, и подожди один год, я ждал. Interesting. My doctor, family doctor at home, и мой семейный доктор дома, который был, a man who was not at all sympathetic to, to my faith. Который абсолютно не благоволил к моей вере. He told me that I would never have the health to be a priest. Сказал, что никогда у тебя не будет здоровья для того, чтобы быть священником. I didn't pay any attention to him. Слава Богу, я никакого внимания на него не обратил. So I did approach the bishop and I was accepted. Поэтому я перешёл к епископу, меня studies. приняли in 1958. И в 88-м году. 1958. А, в 58-м году я начал учиться. Okay. So at that time this it was six years preparation. И в то время нужно было учиться 6 лет. So I did six years of study. 6 лет учёбы было. In the seminary in Birmingham in England. В семинаре в Бирмингеме, Англия. And um, but I went I went into this main seminary in September 1958. И поступил в эту семинарию в сентябре 58 -го года. And um, at that time the seminary was um it was very traditional um or old older style catholicism at that time то время это семинария была традиционная достаточно консервативная старомодная католическая семинария for the most part to change и она не была готова к переменам к изменениям in some these were important years for me. Это были важные годы для меня. Но это не были легкими годами. And um, you know, on the seminary, among the priests who were teaching at the seminary, there were about ten of them. И священники, которые преподавали, их было где-то десять человек. You know, in the seminary, we all had to choose somebody as our spiritual director to be guiding us personally. It was our choice who we went to. And it didn't have to be one of these priests who were there. But I went to one of the priests who was there who was a wonderful man with a lot of wisdom and he he obviously had a different attitude to many of the others. And he, he me to, to deal with my frustrations. And he taught me to prepare for the long term. He, he told me not to get too frustrated by the problems in that seminary. Because what was important was the Lord's preparation of me and the work I would do after I was ordained. And he said it's counterproductive to get all angry and upset now. And here he was very wise. 
И в этом он был очень мудрым. И он сыграл важную роль в моем развитии. Now, it's at this point И в этот момент я хочу немного уделить времени католической церкви. И в контексте чтобы понять мою жизнь, нужно понять то, что происходило в католической церкви. Потому что это все были те трудности, которые были в той семинарии. Does anybody have a question? Если у кого-то вопросы? This point. Was there something anti-Jewish, anti-Israel? Israel? Вплоть до того момента ничего, никакой взаимосвязи не было с евреями или чтобы евреи относились к моей жизни. Когда я смотрю в прошлое, были два брата, которые были еврейскими в One of the schools I was at during the war, вспоминаю одного двух человек, они в школе учились. Евреи, они были из Чехословакии. Но они были беженцами в Англии. Я, в принципе, тогда ничего не понимал об этом. And you know, during the war, I used to follow. See, I was seven years old when World War II began. Мне было семь лет, когда началась Вторая мировая война. And thirteen years old when it ended. И тринадцать лет, когда она закончилась. And at that age, you don't understand um, what you're interested in is different. И, конечно, в том в таком возрасте вы не понимаете. For me, it was like a big game. Чем вы заинтересованы? Для меня это была как большая игра. Что я делал? Я вырезал различные фотографии, вырезки из газеты, куда направляются войска. Карта сражения. Это было мне интересно. Of air raids and bombs. Также помню, когда бомбы падали и были налеты. And I can, in all the reports of the war, и во всех новостях про войну, I I never heard anything about the Holocaust. Я ничего не слышал о Холокосте. You know, it was all about the все там рассказывали о битвах, о войне, о сражениях, о поражениях, о наступлении и так далее. У меня вообще не было никакого понимания, какая это была трагедия. World War II didn't None of my immediate relatives died or were injured. Ни один из моих родственников ближайших не был убит, не был убит либо ранен. One of my mother's closest friends, who lived three doors away, хотя одна из ближайших подруг моей матери, ее муж был пилотом, его подстрелили, и он погиб. 
really impact me as я знал a эти факты, но это не повлияло на меня in terms of human tragedy в плане человеческой and трагедии и понимания человеческой трагедии и страдания. See, and what I can remember is I can remember identifying different kinds of aircraft, planes. Что я помню, так я мог определить, что за самолеты, что за бомбардировщики, чьи, американские, немецкие. И также очень яркие у меня воспоминания сохранились о 1944 году, когда когда каждый вечер, каждый вечер на юго-востоке Англии можно было наблюдать небо, заполненное бомбардировщиками, от 200 до 300 бомбардировщиков в воздухе. Ну, такого раньше никогда не видел я, потому что вся информация... Они были в огромных количествах, сотнями просто. И можно было понять, что можно было понять, куда они летят, но потом следующий день по радио можно было услышать, что какой город они бомбили. Поэтому все мои воспоминания о войне на таком уровне. И как это повлияло на наши жизни. И я сам выходец э, из города курортного на войне, на, на море мы находились, но недалеко от моря, и нам не позволялось... И нам не позволилось идти на пляж, идти к морю, потому что это было начало войны, и они ожидали, что немцы могут напасть в любой момент. Вот часть моих воспоминаний с детства. Кроме тех двух еврейских мальчиков, которые были в школе, учились в школе. Я знал, что они были евреями. И городок, откуда я родом, Брайтон. В том местности было очень много евреев. И потому что вы знаете, что есть синагоги в городе. In society, in our family. И, конечно, я помню it, суверие в обществе, суверие в нашей семье. И были некоторые антиеврейские настроения, но они не были явными, не были сильными. Это были просто предрассудки в разуме. There were never any anti-Jewish incidents. И никогда не было каких-то антиеврейских инцидентов. So that that's my. It was later I'll mention tell you when this question began to appear on my radar. И потом я вам скажу, когда у меня вопрос этот начал возникать в моем радаре. It's later. Позже. Although in stages. По этапам пройдем. Может, какие-то еще вопросы? Когда я находился тогда в Южной Аравии, на Аравийском полуострове, 
there was a small town there, um, but there were also many um, nomads, many people who who were m didn't have settled ha homes. Там было также Bedouin. много бедуинов. And um, we had uh, there was the airfield. И там было наше авиационное поле, посадочная полоса. In, in, in the town nearby, И в соседнем городке только у правителя, у мэра была машина. А у остальных были ослы, либо верблюды. And it was on a coastal plain where it was. It was on a plain, a level part of the land by near the coast. И получается, мы находились тоже в прибрежной местности. Then there were hills. Затем шли такие холмистые местности. А после холмистой местности началась пустыня. What on the maps is shown as the empty quarter. It's called the empty quarter, Rubal Kali. Of Arabia. На одной из карт это можно увидеть. И что я понял, когда позже, atheism is impossible in the desert. Когда я позже понял, я понял, что в пустыне не может быть атеизма. Because you know I began to face the question of God. Потому что, пока я был в пустыне, я начал размышлять о, о Боге. Для меня возник так, этот вопрос. Я помню, думал про себя. В пустыне атеизм невозможен. Атеизм — это феномен городов и развитых цивилизаций. So we take the break. We'll take the break and then we'll перерыв, continue with phase two. Well, first of all, I want to talk about части. what was happening in the Catholic Church. Во-первых, я расскажу, что происходило в католической церкви. Потому что то, что происходило в моей жизни, очень связано с этим.